¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo video. Estoy yendo marcha atrás porque voy en grúa. Hemos hecho la scratch, el mejor tiempo de una de las pasadas, pero la otra se me ha roto el otro palier que no habíamos reparado, que estaba bien en teoría. ¡Ah! Donde nada puede malir sal. Primer clasifica Guillem oh. Serna. Y un jamón, chaval. Un jamonazo. ¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. He vuelto a correr una de las carreras con las que me inicié. Un tipo de carreras que son perfectas para iniciarse en el motorsport. Cuando empecé a competir en coches, lo primero que hice fueron slaloms. Este tipo de carreras son carreras en las que puedes participar con tu coche de serie. Y creo que es una de las mejores maneras para empezar en el motorsport. Es barato, fácil y no pones en riesgo tu coche. Por eso te permiten correr con un coche de serie. Pero al coche no le pasa nada. Ajá. Esto no importa. Han pasado como 10 años desde que corrí estas carreras y ahora las están volviendo a hacer. ¡Ha vuelto! ¡En forma de chapa! Así que para poder apoyarlas y además enseñaros cómo son, voy a participar en una con el Subaru. Y bueno, durante el vídeo os explicaré un poco cómo funciona y cómo podéis participar. Y si tenéis preguntas las podéis dejar en los comentarios y os las responderé. Y ya que estáis por ahí, con ahí... Vamos a la así que dentro vídeo. ¿Cómo está en que... Oh, qué guay la chaqueta, ¿no? Qué mola. Eso sí que es nivel, ¿eh? Al dorsal. El último. El último, sí. Oh. Vamos a preguntar in extremis. Oh, Perfecta. Muchas gracias. Aquí estamos a tope. Tío. Ah. <risa> ya hemos organizado todo esto, hicimos el circuito nosotros. Está, está chulo. Espero que me quepa el tubaro. En el rosco no lo sé cómo lo ves. Pero a lo mejor el guillán lo pasa peor que no. Y lo demás, las chicanes son bastante bien. Hay, hay un gancho a derecha que es el más complicado, que hay ¿Vale? las que van a colocarlo bastante bien. Sí. Así por venir. Hombre. Mientras esperaba para hacer las verificaciones técnicas, que es donde comprueban que el coche sea apto para correr, que sí, que sí, que realmente puede correr un coche de serie. El único requisito para los coches de serie es llevar casco y tener un extintor de mano. Además de la licencia federativa, porque esto es un evento que cumple con el reglamento de la federación Pues... Eh, ¿y la europea? Como tenía tiempo aproveché a ver el circuito Y la verdad es que se ocurrieron muchísimo Había una zona bastante rápida donde había bastantes chicans Algunas hechas con vallas y otras con balas de paja Luego había como dos escuadras Una izquierda y una derecha Y justo después una horquilla izquierdas Que hay una horquilla muy bonita Aunque bueno, quizás sea mejor hacerla bien sin derrapar Ya probaremos Aquí habrá que abrirse lo máximo posible Esta farola... Esta farola peligra un poco, ¿eh? Luego ya hacías la zona de arriba que era bastante rápida Entrabas en esa zona como del Donut Me parece que es un poco estrecho, ¿eh? No sé si me cabrá el coche de lado Sobre todo habrá que ir con mucho cuidado de no tirar los conos Que eso es lo más importante Y luego unas chicas hechas con balas de paja Para dos escuadras seguidas muy bonitas Con el final un poco embarrado Porque el día anterior había llovido bastante Y aquí está al final La célula justo después de la curva Puede que en el vídeo parezca muy espacioso Porque al final estoy grabando los dos con ojo de pez O sea, aquí también estoy grabando con ojo de pez Realmente es más estrecho de lo que realmente parece Vale, yo solo lo aviso Ahí pone solo para coches pequeños Más, pero eso solo es una sugerencia Vamos a verificar el coche. Realmente lo que nos comprueban que el coche esté apto para correr. En este caso, como hay muchos coches de serie, permiten ir con un coche completamente de serie, pero con un extintor. Y por lo que veo, no hay ninguno, pero bueno, da igual. Venga, no hay. Perfecta. que irme al briefing, que es donde nos explican un poco cómo va a ser el desarrollo de la prueba. En este caso teníamos seis pasadas por el tramo. Bueno, tramo, circuito, como queréis llamarle. De estas seis, dos eran para hacer como entrenamiento, es decir, no contaban para nada. Las hacías, probabas el circuito y tal, y ese tiempo te lo decían cuánto habías hecho, pero no contaba. Y de las cuatro últimas, las dos mejores se suman para poder hacer el tiempo final que has hecho de la carrera. Es decir, tienes que conseguir hacer dos pasadas buenas. Con eso ya puntúas. Pero estas carreras tienen una dificultad añadida, que son todos los elementos que ponen para frenar Sacrifiquen sus vidas para detener el carro. ¡Dios! Conos, vallas, balas de paja. Si las tocas, te penalizan con X segundos. Básicamente lo hacen para que, como pierdes mucho al tocarlo, reduzcas y no te arriesgues nunca a tocarlo. Eso sí, en cada comunidad autónoma es diferente y hay diferentes tipos de reglamentos. Por ejemplo, yo empecé a correr slaloms en Aragón y había como colos verdes y naranjas. Y uno había que pasarlo por la izquierda y otro por la derecha. Y tienes que tenerlo en cuenta porque si te equivocabas, te sumaban un montón de segundos. En otros sitios no hay ni conos y hay como un 
circuitillo que tienes que seguir. Depende mucho de la ordenación y del reglamento. Pero en este caso, sinceramente, creo que era un circuito bastante rápido. ¡Vamos a Royce! ¡Usted le caña! ¡Te vas! Pero no veo tú, eh. Así mara, así mara. Ahora qué tal. Ahora te voy un rato y ahora qué tal. Un plan hoy. Bueno, vamos a empezar ya. Estamos ya a punto para meterle caña. Nos han dicho que el donut hay que hacer dos, así que me parece más complicado. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Dos mangas de calentamiento, cuatro de carrera. Cuentan los dos mejores tiempos. La gente está calentando ruedas ya. Ya están empezando a salir los primeros. Ahí está Jesús con el visa. No os lo he dicho, pero yo salía el último de todos porque había sido el último en inscribirme. Realmente lo hice 5 minutos antes de que cerrara las inscripciones. Y como hacía años que no hacían ninguna prueba de slalom, no había ninguna clasificación y nadie tenía palmarés, por lo que te ponían por orden de inscripción. Era bastante rápida pese a las chicans Aunque esta primera vez la hice con mucha cámara para ver Dónde estaban los puntos y entender bien el movimiento del coche Lo chungo era las dos escuadras seguidas Que venían ahora Visto ahora, creo que le metí demasiado fuerte el freno de mano. Pero bueno, que no pasa nada, que esta era la de prueba para probar. Realmente, mi intención, además de apoyar esta disciplina a la organización que lo hacía y yo poder probar el coche, era poder probar si el coche ya podía hacer donuts. Ya sabéis que hemos tenido algunos problemas de potencia y como nunca pude probar el coche, pues aquí ha sido perfecto. Pero primer intento fallido. Pues la verdad es que el coche se sentía muy bien, iba guay No parecía que hubiéramos roto un palier hace poco Bueno, yo al final me sentía cómodo, que para mí era lo más importante Volver a coger confianza con el coche ¡Vuelve, tío! ¿Sí o qué? ¡Todo, todo, todo! ¡Acierta el donut, tío! ¡Acierta el donut! He calculado que el tiempo es un dos más rápido, seguro Sin se contar los speed cars Todo tan guay, tío Vale, bueno, primera pasada hecha No estaba mal, he hecho un pequeño trompo en el, en el donut En el neumático súper frío, sí no, no tenía nada Pero muy bien, la verdad, o sea, el coche se comporta bien Divertidillo y guay, muy bien, la verdad, muy bien Ahora hacemos otra de entrenos Y acabaremos con <risa> Y acabaremos Con cuatro kilómetros que contarán las dos mejores Así que bueno ¿Cómo? A volcar ¿Jesús ha volcado? ¿Cómo? Vale, vale, he dicho que los slalom suelen ser seguros Para todos los coches, y lo son 100% Lo que Jesús, corre el campeonato de España Va bastante a fuego, y estaba buscando La milésima de todo, tocó un mal neumático Y se fue, muchos de los elementos que ponen Son para que no llegues a tocarlos nunca Porque al final, pegarte una hostia Contra una de esas balas de paja, te reventaría el coche Por lo que siempre hace que el factor Entre comillas, miedo de romper el coche Y más siendo un coche de calle, además que si lo tocas Te penalizan con tiempo, tengas que buscar el equilibrio Entre pasar rápido, seguro Y sin rozar nada, y así se hacen un montón de manos. Esto le puede pasar a cualquiera porque al final cuando corres en rallies pasas por encima de todo. Se llevó la pila de neumáticos y tuvo la mala suerte de que lo volcó. Un accidente un poco chorra que le puede pasar a cualquiera. En mi segunda pasada de entrenamientos intenté ir un pelín más rápido, buscar ahí a ver si podía rozar un poco más los límites y realmente me fue bien. El donut no sé por qué, pero se me resistía. 
además de ser una zona un poco complicada que era ahí con su vida y tal, sí que el coche no me respondía como yo quería. Ya os dije en vídeos anteriores que el diferencial creemos que no está actuando como toca y parece que va haciendo como ahora se activa, ahora se activa y entonces es complicado controlar el coche si... <risa> Hace lo que le da la gana También os digo Era bastante risky Meter el coche de lado Porque tampoco había mucho espacio Y podía llegar a hacer Como si fuera una gincana Tocar todos los colos Y tirarlos todos Y entonces Me habrían penalizado con 10, 20, 30 Más de 100 segundos Habría quedado bonito Pero Que va a ser que no Que no Unos momentos después. Pero el circuito no era de asfalto. ¿Qué cojones? ¿Dónde está la tierra? <risa> bueno, el segundo ha estado bastante bien, la verdad. He probado de intentar hacer el donut derrapando, pero no te me ha ido. Pero bueno, da igual, no pasa nada. ¿Quieres ir corriendo? Sí, yo creo que sí. Vamos a probar de hacer una manga a ver qué pasa. A ver, está pasado al lado de casa. Eso, eso siempre es bueno. <risa> no, son cosas que van a las carreras al final. O sea. Improvisado todo bien y arreglado y podrá salir igualmente, ya harás. Mete la caña. Vamos a por la primera manga de competición. Voy a hacer el donut normal. Me gustaría derraparlo, pero aquí se me está presionando para que haga un buen tiempo. Vamos a hacerlo normal, sin fliparnos. Hago dos normales y luego ya le meteré caña a fondo y foga. Esta primera ronda cronometrada salí muy tranquilo. Quizá demasiado. No solo no arriesgué, sino que frené mega temprano en todos los sitios. Esta curva quedó bastante bonita. Pero creo que lo más importante de esta ronda fue esta conversación. Escuchadla. Creo que ya los jugadores se preparan que marchen al carro. Marchen al carro, o a mí ya están de marchar al carro Sí, en realidad tienen mucha razón. La mayoría de Subaru suelen acabar en grúa. Y en este caso creo que no va a ser una excepción. ¡Qué increíble coincidencia! En fin, el donut más o menos salió bien, sin derrapar, pero el coche se comportó. Ahí podéis ver bastante bien la subida que tiene, pero la cagué. En la penúltima curva quise fliparme para compensar el no hacer el donut derrapando y me pasé derrapando. Un primer tiempo de mierda En la segunda manga cronometrada salí con un poco más de garra Con más confianza Hice más o menos un buen tiempo Pese a que hice un par de errores Justo en las escuadras salí muy lento La horquilla esa la hice súper lento Y encima el donut se me atragantó un poco Tuve que hacerlo como en dos partes Y quedó un poco raro Pero al menos había asegurado un tiempo decente cuenta también que este tipo de carreras están hechas para coches pequeños, en este caso realmente mi suero cabía, pero hace muchos años cuando yo empecé a correr en slaloms, hace un montón, corrimos con un Ford Focus de 180 caballos que era un pepinazo de la hostia, y nos ganaba un Fiat Cinquecento ¿En eso? En esta carrera es la potencia, digamos que importa bastante poco. Importa muchísimo la pericia al volante, eso es súper importante, porque tienes que tener manos para colocar el coche y tal, pero a veces es mucho más importante que el coche sea muy manejable. Nosotros poníamos primera, segunda, tercera, en cambio el chinquechento ponía primera, segunda y hacían todo el recorrido en segunda. Nos ponían donuts y hacían el donut ahí, perfecto. Con el Focus ese yo tenía que hacerlo como en dos partes, tirar de frente de mano, colocarlo, porque además el coche no conseguía hacer todo el donut. Estas carreras están hechas para coches sencillitos, pequeños. Yo traigo el coche aquí para probar el coche en competición, pero no es lo normal. Volviendo a la carrera, ahora teníamos un tiempo libre y algunos suscriptores vinieron a verme. Os lo agradezco muchísimo, siempre venís a todos los rallies, a todas las carreras. Un saludo muy grande a toda la gente que se pasó por ahí. Y ahora venía la tercera pasada cronometrada. Ahora tenía que sacar un buen tiempo, o sea, ya, ya tocaba, tenía que hacer algo decente. Así que me puse las pilas y le metí caña.
diferencial, tío. Pues se me puta madre. Así, pues imagínese sí. con el diferencial. Sí, pues, Esta vez sí que me sentí a gusto con el coche. Me lo pasé bien, disfruté de la conducción. Y aunque dejé el diferencial abierto, pues el coche se comportó bastante. Y entonces los compañeros que corrían con el coche de al lado me dieron esta noticia. Primes de turismos, ¿eh? ¿Qué? Primes de turismos, ¿eh? ¿Cómo que primes? ¿Cómo que primes de turismos? Joder, no sé. ¿Quién ¿Quién tiene Fed? ¿Quién tiene Fed? Pues Oscar. 52. 52 set. Es el mejor tiempo de turismos, tío. Joder, tienes que picar también. Claro, pero esto es solo una manga. Solo es una manga. Entonces, hay que hacer asegurar bien el, el segundo tiempo. O sea, ahora van a intentar hacer lo mejor posible y ya está. A ver qué pasa. No, ¿qué pasa siempre, Roger? O sea, siempre pasa lo mismo. Salgo sin confianza y es... ¿Sabes qué pasa? Tengo mucho miedo a romper por todo lo que pasa en general. Todo lo que se puede rompa se arregla. Pues ya ves que Roger estaba con la... De que Guillén ve a ganar, dalo todo Y bueno, a ver, ya que estábamos, a ver, estamos en buenos tiempos ahora Solo tiene que asegurar hacer otro buen tiempo y ya está Y podíamos llegar a ganar la general Ahora más que nunca, nada puede mal irse Es salir mal, eh, es lo primero que sale mal Concha, ¿no? Muchas gracias Vamos Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. Pero grúa, ¿no? Que se quedaría. Sí, sí, sí. Bueno, cosas que pasan. Sí, sí, sí. Es lo que te le carreres. Joder. Oh, Dios. Pues, pues ha roto el palier. Out palier. Sí, no, no, es que ha... Tienen tralla, tienen tralla y me han enviado un de una banda. Ta, 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 ta. Bueno, vamos a hacer las declaraciones a la prensa. Ens hem quedat sense un palier. ¿Qué queda, señor? Está fácil desde Montblanc y para el show. Joder, tío. Ahora ya está. Enfarra porque además tenemos un altre evento y no podrán ir, pero bueno. Nos vamos con grúa, nos vamos con grúa. Todo por así, amigo. Transporte de más virus. Es que qué rabia, tío. Qué rabia. Pero bueno, oye, el día ha sido increíble. Hemos venido a correr aquí un poco de slalom y eso es lo más importante. Así que, chicos, he querido venir aquí para hacer un vídeo con de esta disciplina que es para mí de las mejores para empezar, para correr, para iniciarse en el motorsport. Porque realmente se puede hacer con un coche de calle. ¡Palier roto! ¡Palieres! Si alguien quiere hacerse rico, que me haga palieres. Qué rápido que conduzco marcha atrás. Y con una mano, ¿eh? Aquí, aquí. Ah, oh, qué mal, tío. Es que tenía. ¡Ah! Fuera, ¿vale? vale, eso nada. Mira, ya le vas a atacar la otra. Ey, taller y curar el labrador, eh. Eh, lo curar lo mejor, eh. Eh, a ver, a ver. Qué grande, qué grande, qué grande. Eh, motores, tío. Joder, qué horror, tío. tío. Motores. Qué bueno, que ponle el tilac. Se rompió el otro y ahora el otro. O sea, ah, es verdad, porque cambiaste ese. Lo cambiamos, lo cambiamos el jueves. Hostia, hostia, Guille. Y se ha roto el otro. No para. Bueno. Yo pensaba que era el cambio. No, 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 no. Si se rompe el cambio, me suena. ¿Cómo se metido? llama? ¡Hola! ¿Qué pasa? Mira, mira, esta. Ven. Serás mi copiloto ahora. A ver, al final es lo que hay. Si quieres correr, te arriesgas a romper el coche. ¡Vamos! Muchas, muchas. Muy tarde, chicos. Pero no fue por nada que hice raro, si se rompió en recta. O sea, se rompió justo en la recta. Al <risa> cambiar de marcha, soltó el embrague y ¡pa! Partió el palier. Putos palieres, coño. Que no caiga. Joder. Ah, no, hasta no, partir, nen. Sí, sí, no. Hasta partir y sin culega. Ya veo. <risa> Joder. Sí, sí, uy, tú y te Flip aquí, oye. ¿Has visto? Uh -huh. 
Bueno, pues nada. Pues chicos, realmente se puede correr con un coche de serie, con extintor y casco y licencia. Y ya está. Y ya está. El palier que se ha roto era el otro de ProDrive que no estaba roto, pero que también tenía un montón de tralla, tiene un montón de años, un montón de batallas y pobre, pues se rompió por fatiga, igual que el otro. Sí, sí, deberíamos haber cambiado los dos, pero con las prisas y todo, pues ya hicimos el milagro, lo cambiamos el jueves y esto era el sábado. Y el domingo tenía otro evento que me habían invitado para hacer unos derrapes en un sitio y tal, que me hacía mucha ilusión y ahora la cosa se complicaba un poco. No me rindo nunca, pero voy a venir más tarde que va a ser complicado encontrar un palier de hoy para mañana. Eso sí, ahora tocaba la entrega de premios. No habíamos ganado la general, pero al menos hicimos la victoria de clase. Primer clasificar, Guillem oh. Serna. Porque en este caso no había parque cerrado, no es como un rally que tienes que llegar al final y solo completando dos pasadas ya punto más para clasificar. Muchas gracias. Ah, hostia. Uy, Dios. Vamos a comer. Uy. ¡Ja, ja, 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 Ahora entendéis por qué no me dejan subir al podio, ¿no? <risa> es por hacer el ridículo completamente en el podio. Aprovechéis a saludar a toda la gente, felicitar a los organizadores que lo hicieron increíble. Un trabajo súper guapo con un circuito súper chulo. Y además, me llevé un jamón. Nos damos un palier roto, un primer premio en categoría y un jamón. <risa> Eso sí que estoy contento y orgulloso de llevarnos un jamón. Dos para aquí, andan para aquí, cuidado con ellos. Bueno, vamos a ver. Qué guay, ¿no? Qué rofecal todo. Una gorrita y un jamón, chaval. Un jamonazo. Mira, me da rabia porque mañana teníamos otro evento y me dejaban como dar trompos en un descampado y tal, que tenía muchas ganas. Al menos me hemos llevado un premito y un jamón, que está bien. Me he pasado el día, me lo he pasado muy bien, la verdad. Ha sido muy guay. Y sinceramente os recomiendo a todos participar en estas carreras porque son fáciles, son divertidas y no requieren un coche preparado. Nada, ahora a seguir y a la siguiente mucho más. Y nada, si queréis ver los siguientes vídeos, suscribíos allí. Y nos mostramos en el próximo O sea, lo hemos intentado hasta el final. O sea, ahora mismo son las 8 de la noche. He intentado comprar un palier a STI para el Suaro. Resulta que era de WRX. Hay que intentarlo siempre. Hasta el final no se acaba hasta que realmente se ha acabado. Así que nada, fin, se acabó.